。Hello， 大家好，我是谢梦君，今天开始更新《顶上战争篇章》。陆飞行人终于赶到了正义之门面前，本以为海军会将他们拒之门外，然而出乎所有人意料的是，正义之门居然对他们自动开启。虽然不知道是怎么回事，不过既然大门敞开，那就冲吧。海军总部马力繁多，海军们已经集结了所有的精英战斗力。在马利凡多的岛屿四周环绕着五十艘军舰，港岸上布满无数重炮。马利凡多的广场是十万名从世界各地召集而来的知名海兵，在海兵的最前排是八位巨人海军以及五名王下七武海，分别为大雄、月光莫利亚、多弗朗明科、鹰眼、波雅汉库克。出行台的正下方有海军最高战斗力，海军本部三大将坐镇，三人不用出手，光是逼人的气魄就已经让海军士气大增。这是海军所有的正义力量。为了阻止白胡子海贼团夺回艾斯，齐聚此地，等待着与白胡子海贼团决一死战。为了更加激起海军们的斗志，海军元帅战国在处刑艾斯之前，向海军以及全世界爆料了一个惊人的消息：火拳艾斯是海贼王罗杰的亲生儿子。此消息一出，立刻轰动全世界。那些密切关注战局的记者们，如同油锅中的气泡一般翻滚起来。四处奔走相告，给各自的报社汇报第一手消息。二十年前，罗杰被处刑的前夕，将亲生儿子艾斯托付给了卡普。罗杰死后，海军彻查了罗杰的家乡，将与罗杰相关的所有人全部杀死。唯有怀有身孕的陆九，在卡普的保护下活了下来。艾斯的身份对于罗杰的崇拜者是精神支柱，而对于憎恨海贼的海军和平民，他是恶魔的后裔，人人得而诛之。海军们得此消息，杀死艾斯，消灭白胡子海贼团的杀气更重，士气高涨。不过很快，海军的士气就要受到狠狠的打击了。马利凡多内海，危机正从厚厚的浓雾后面悄悄靠近，海面安静的让人压抑，连海风都悄悄的停止了。短暂的平静之后，负责瞭望的海军大惊失色，在浓雾中出现了无数海贼船。马利凡多立刻拉响警报，所有的重炮全部对准海湾，全员进入战斗状态。海贼船的大舰队很快突破迷雾，以极快的速度向马林凡多冲来。放眼望去，舰队中的海贼船密密麻麻，根本无法计算数量。最让人恐惧的是，四黄白胡子尚未露面，未知的恐惧瞬间笼罩在马林凡多，因为根本不知道白胡子会在什么地方、从哪里给海军怎样的重拳出击。在海军的瞭望兵能看得见的范围里，那些海贼舰船中就包含了，尤其是多马、雷钦、马库盖伊、迪卡尔班兄弟。大漠之柱斯库亚德等等名震新世界的大海贼，而白胡子和旗下队长还没有露面，战斗力尚且不可估量。海军瞭望兵私下寻找白胡子。就在海贼大舰队火速靠近马林凡多时，马林凡多月亮湾的海湾内平静的水面上突然泛起几个小小的气泡，一般人很难察觉，但是拥有见闻色霸气的三大将很快就发现了不妙。几秒钟后，内湾的水面突然剧烈翻滚起来。一艘巨大的镀膜鲸鱼头海贼船从内湾海里冲出水面，这就是白胡子海贼团的主船莫比迪克号。紧随莫比迪克号的是另外三艘海贼船，没有费一颗子弹，仅凭镀膜技术进行水下潜伏，白胡子的主要战斗力就轻松地避开了海军的外围防御圈，进入到了海军的腹地。海军从望远镜中清楚地看到莫比迪克号上几个让人胆颤的身影。以一番对队长马尔科为首的十四位队长，以及身材魁梧、公认世界最强男人白胡子。白胡子登场，无需多言，光凭自身的气势就让在场十几万人全部沉寂，不敢发出一点声音。除了战国和三大将这种级别的人物，普通的海军哪里见过白胡子？每个人的脸上都浮现出惊慌的神情。白胡子与战国短暂的对峙之后，白胡子率先出手，他放下纵云切，双臂发力，一声爆炸之后，海面突然剧烈翻滚。白胡子的招式居然引发了海啸，这就是最强超人系恶魔果实阵阵果实的威力。仅仅是试探性的动作，威力就可以毁灭一个小镇。战国毫不掩饰自己对白胡子的顾忌，这个男人不能小看，他可是拥有毁灭世界的力量。白胡子的出招正是打响了这场旷世之战。狂风夹着千层巨浪从左右两边袭向马林凡多，眼看就要将整个海军总部摧毁。危急时刻，出星台下面窜出一个身影，海军本部大将亲自出手了。只见他窜到半空中，两道蓝色冰柱从手中射出去，冰柱触碰到卷起的海浪之后，迅速将海浪凝结冻住。两面海啸如同两个冰雕一样，耸立在马林凡多的左右两边。紧接着，青之对准白胡子，射出两戟矛，手中的寒冰化作数支冰剑袭向白胡子。白胡子卯足力气，一拳震出，将青之的冰矛从空中击落。
，余震波及到空中的青雉，青雉使用出冰分身扛下白胡子一击，冰分身被打破后掉入内海，将港湾内的海水冻结成冰，封锁住了海贼们的退路。青雉的出招再次激起海军们的士气，海军们立刻做出反应，炮击莫比迪克号，白胡子海贼团水的海贼一点不虚，盯着枪林弹雨，以青雉的寒冰作为落脚点，跳下海贼船向港湾内部冲去。海兵们也操起刀枪，冲上前来迎战，双方很快厮杀在了一起。斯摩哥的手下达斯奇妹妹，眼见白胡子第五番队队长花剑比斯塔，就要上前挑战一下，刚要拔刀，身后袭来另一个壮汉。好在斯摩哥紧随其后，将壮汉打倒，救了达斯奇妹妹一命。另一边，海子们用大炮对准海军进行反击，突然在前排出现了几个熟悉的身影，这些都是海军本部的中将，在平时就算是托摩令也见不到如此齐全的中将阵容。不过，中军们的对手可是来自新世界的大海贼，根本没人虚他们。此时，一直在一边观战的鹰眼突然跳上高台，看样子是准备参战。他的这一举动让所有人都吃了一惊。本来海军们也不指望七武海会出多大的力，尤其是一向我行我素、从不迎合海军的鹰眼，这些被世界政府召集来的海贼，只要不给海军添乱就是好事了。没想到鹰眼居然要主动参战，很多人都不敢相信看到的画面。而鹰眼的目的当然不是为了替海军出力，他只不过是想试一试曾经和罗杰齐名的白胡子，如今的实力到底如何。鹰眼拔出传说中的无上大快刀十二宫之一的黑刀夜，瞄准白胡子一个斩击，一道绿色的刀锋割开空气，劈开冰层，如闪电般袭向白胡子。然而，白胡子面对迎风而来的刀锋，依然面带笑容，眼睛眨都不眨一下。一声重击声，黑刀叶劈出去的刀锋被一个身影硬生生拦下。这个魁梧男生叫刀锋先飞出去，冲向天空。此男子名为乔兹，人称钻石乔兹，为白胡子手下三番队队长。钻石果实能力者，身体如同钻石般坚硬，可以对抗所有的重击。鹰眼一击斩完，不再出招。出了大刀之后，继续观战。这时，另一位海军本部大将黄猿站起身来。感叹道：“不愧是白胡子的队长们，一个个强得像怪物一样。”接着，黄猿化成一道道光粒子，马林发动内海上奔跑在冰面最前面的海贼，被一道金光刺的睁不开眼。光粒子重组一起后，黄猿现身，出手发出一招八尺穷勾玉，无数的光粒子袭向白胡子。白胡子埋怨了一句：“真刺眼！”另一个身影从旁边飞了过来，用身体替白胡子挡下了黄猿的攻击。这就是白胡子一番队队长，人称“不死鸟”马尔科。他的浑身被蓝色的火焰缠绕，幻兽中鸟鸟果实、不死鸟形态的马尔科，在承受攻击之后，身体可以迅速复原，如同凤凰涅槃重生一般，拥有不死之身。马尔科化身凤凰形态，冲向黄猿。黄猿用八尺穷勾玉猛攻，但是丝毫不起作用。马尔科在空中一个空翻飞踢，缠绕霸气的踢技将黄猿一脚踢飞。黄猿事态失败后，不想再进攻，指挥身后的军人海军出手。乔兹一个冲刺跑到前线，接着一招钻石重拳。将冰面锤开一个裂缝，然后硬生生将一整块冰掀了起来，向出镜台方向丢了过去。臂力惊人，眼见如陨石般大小的冰块砸下来，稳坐在座位上的大将赤拳站起身，右手抱出岩浆，对准冰块一拳击出，岩浆拳头瞬间将巨型冰块击垮。这还不算，岩浆在空中化为无数的小岩浆，如流星般四下散开。砸在海贼堆里，一颗岩浆流星直奔白胡子而去。白胡子用纵云切挡下来，轻轻吹了一口气，岩浆就熄灭了。这就是世界顶尖强者的出招对决，好像世界末日一样恐怖。从来没有参加过实战的科比，第一次面对这种规模的战争，吓得双腿不住颤抖。在这种战场上，别说击退敌人，立下战功，能活命就已经是奇迹了。贝鲁梅波已经瘫倒在地，劝说科比随他一起逃走。这种战争根本不是他们这些菜鸟能够参与的。白胡子手下的队长们个个勇猛善战，海军们也不甘示弱，拼命抵抗。战斗进入胶着状态，突然大地一阵剧烈的颤动，在马林凡多内海外面的迷雾中，有一个好像小山的身影正在缓慢靠近。海贼们看到这个超级巨人后，士气激增。海军方面则显得有些惊慌，立刻用大炮进行攻击。巨型身影举起手中的战刀，一刀下去将一门大炮击碎。他就是比巨人族还要大数倍的古代巨人族。魔人奥兹的后裔小奥兹，小奥兹光是站在那里，海军这边的几个巨人族在他面前就像个玩具一样。小奥兹发出咆哮声，向海军的中心地区靠近。看到小奥兹所向披靡的样子，海军的军人部队开始行动，挥舞手中的武器，强行推开一条行进路线，向小奥兹攻了过去。僵尸王月光莫利亚看到小奥兹，兴奋地大声尖叫：“如果能得到这个家伙的尸体，就可以重创奥兹时代的辉煌，重新创造出最强的僵尸军团了。”他开始摩拳擦掌，等待时机。
，小子举起艘军舰丢向前方，迎面而来的八个海军一下子被军舰击溃。小奥兹仅用这一招就打开了通往湾内的入口，其他海贼们立刻随小奥兹向湾内进攻。小奥兹身形太过庞大，立刻成为众矢之的。白胡子安排其他海贼掩护小奥兹，巨人海军挡在小奥兹前面，小奥兹一刀将他劈死。接着，一个女巨人操着一把矛刺过来，小奥兹将矛握住，飞出好像炮弹一样的拳头将女巨人击飞。海军这边被小奥兹搞得颇为头疼。海贼女帝汉乌克突然发难。从一边的观看席位上用出腐乳之剑，先行箭雨将临近的海贼们全部射成石头。接着，汉库克纵身跃下，冲入人群，用方尖角见人就踢。一顿混战之后，一个范围内的海军海贼都受了不同程度的伤害。在女帝的眼中，无论是海军还是海贼，除了路飞之外，世界上只要是男人都一样的坏。而无论自己做什么，都会被原谅，因为自己太过美丽。月光莫莉亚已经做好了迎战小奥兹的准备。当小奥兹靠近七五海席位的时候，大熊突然上前一步。将一个范围内的空气压缩在手上，变成一个小小的熊掌形小气球。大熊将小气球丢向小奥兹，小气球触碰到目标后，发出如同核弹爆炸一样威力的巨响。四周的海贼和海兵全部被波及，地上厚厚的冰层都被掀飞。小奥兹那势不可挡的身躯承受如此剧烈的攻击，一下子跪倒在地。小奥兹在失去意识的瞬间，记起和艾斯的点滴回忆。因为一个草帽，小奥兹和艾斯结下友谊。小奥兹强撑着重新站起身，向出巡台方向迈开步伐。海军吊机大炮对准小奥兹的脸部进行猛烈射击，他拼尽最后的力气，重拳击向多弗朗明哥，至少在自己倒下之前干掉一个七五海。小奥兹一拳砸毁了海军的防御围墙，多弗朗明哥发出大笑声，从小奥兹的上面越过。小奥兹突然感觉到一条腿好像失去了知觉，无法动作半步。下一秒，小奥兹就眼睁睁地看着自己的腿飞了出去，伤口处被某种利器齐齐地切断了。小奥兹无法再继续前进，他把手伸向出云台的艾斯，意识开始模糊。站在小奥兹正下方的莫莉亚用出鹰角枪，一招刺进小奥兹的体内，给予了他致命的一击。强大的小奥兹终于倒下了，艾斯瞪圆了眼睛，发出哀嚎。白胡子眼看自己旗下幽元猛将被干掉，怒火中烧。一个巨人海军十分不识相的从背后偷袭白胡子，白胡子一招震碎了他的巨斧，接着一把掐住他的脑袋，将他摁倒在地，瞬间震碎了他的头盔和头骨。接着，白胡子一声令下，海贼们踏着小奥兹的尸体攻入马林凡多的湾内区域，与中心地带的海军展开厮杀。另一边，科比和贝鲁梅伯恐惧到了极点，转身跑出战场，准备当逃兵。结果，二人在马林凡多居民区眼睁睁地看到另一个逃兵被赤犬的岩浆化为灰烬，向前也是死，向后也是死。科比和贝鲁梅伯只好重新回到战场，伺机作战。白胡子麾下海贼冰之魔女怀迪贝。驾驶的破冰船撞开了海军的围墙，为海贼们侵入湾内打开了一条通道。而另一边，已经攻入湾内的白胡子十三番队队长水牛阿特摩斯对上了七五海多弗朗明哥。阿特摩斯一刀劈向明哥的脑袋，刀子在空中却突然定住，身体不受控制的被束缚在原地，动弹不得。其他海贼赶来支援，多弗朗明哥操控阿特摩斯对同伴展开攻击。属下向元帅战国报告了战况，海贼们从两边侵入了湾内。战国听完，脸上十分平静，因为他早就计划好了另一个作战行动。随即，战国联络了本部中将，呵，时机成熟，作战开始。海军的计划是无视原作战规则，提前对艾斯进行处刑。卡普知晓艾斯即将被处死，来到出行台上，坐在艾斯的身边，陪他度过人生最后的时刻。当年，卡普竭力培养艾斯和路飞成为海军，没想到兄弟俩都做上了海贼。如今看着自己的孙子马上要被处死，卡普由于立场的关系做不了任何事情，只能默默的流泪。突然，海军看到马林凡多的正上方出现了一艘军舰的影子，那是什么？难道是白胡子海贼团的突然袭击？随着军舰身影越来越近，海军们听到上面传来许多人的惨叫声，其中一个戴草帽的身影，在场所有的人对他都有很深的印象，那就是曾经挑战世界政府，不久之前又在香波地群岛干翻了天龙人的问题新人草帽路飞。路飞营救小组终于赶到了，我是谢木君，咱们下期见。